நேசிக்கிறீர்கள் <laughs> நாங்கள் உங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எவ்வளோ நல்ல வசனத்தை கேட்குறீங்க சத்தியத்துக்கு கீழ்படுறீங்க உண்மையாக இருக்கணும்னு வாஞ்சிக்கிறீங்க உங்கள் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல் நல்ல வசன வெளிச்சத்தில் செழிப்பாக இருக்கிறோம் உங்கள் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் நீ சுகமா இருக்கும்படி நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நீங்கள் பிரியமானவர்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் நல்ல வசனத்தை கேட்குறீங்க சத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறீங்க பிரியமானவர்கள் எங்களுக்கு என்ன வாஞ்சை உங்கள் ஆத்மா வாழ்வது போல நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு பொருளாதார வாழ்க்கைய வளர்ச்சி இருக்கணும் ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ராஸ்பரிட்டி என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே அதிகமாக பொருள் இருப்பதனாலே நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என்ற கா பொருள் அல்ல இன்றைக்கி ஊழியக்காரர்கள் கூட இந்த சில இடங்களில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார ஒரு தொழிலதிபர் ஜெயின் இனத்தை சேர்ந்தவர் அவரோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது சொன்னி எனக்கு பதினான்கு அறைகள் உள்ள பதினான்கு படுக்கை அறைகள் உள்ள ஒரு பெரிய வீடு வேண்டும் என்று இல்லை லெனினை குறித்து அவரிடத்திலே சொன்னேன் அவர் இருந்த இந்த மாளிகையில் பதினான்கு படுக்கை அறைகள் உண்டா ஆனால் உயிருக்கு பயந்து ஒவ்வொரு மணி நேரம் எழுந்து ஒரு படுக்கை அறைக்கு போவார் எந்த அறையில் அவர் படுத்திருக்கிறார் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எழும்பி ஒவ்வொரு அறையாக போவார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் சொன்னேன் எனக்கு பதினான்கு அறைகள் படுக்கை அறைகள் உள்ள ஒரு பங்களா வேண்டாம் படுத்தால் நிம்மதியாக தூக்கம் வேண்டும் எனக்கு என்ன வேண்டும் படுத்தால் நிம்மதியாக தூக்கம் வேண்டும் அவரும் அதை முழுமையாக ஒத்துக்கொண்டார் உண்மைதான் யார் உண்மைதான் சேர்னார் பிரியமானவர்களே நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பது வெறும் பொருளாதாரத்தை அல்லாது நம்ம தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் நன்மைகள் குறையப்படக்கூடாது மண்ணை தோண்டி பொண்ணையும் பொருளையும் ரூபாயும் ஒழிச்சு வைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கட்டில் கடியில் தலைநீக்கி கீழே போய் ரூபாய் வைக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு செலவழிக்க காசு வேணும் அவ்வளோதானே எதுக்கு எனக்கு காசு வேணும் செலவழிக்க காசு வேணும் நன்மை குறையப்படக்கூடாது அதுதான் ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றிலும் நம்ம சுகித்து இருக்கணும் வளமுடன் வாழ வேண்டும் பிரியமானவர்களே அதற்காக அவர் வேண்டுகிறார் வாழ்த்துகிறார் ரெண்டு யோவான் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க 
பிதாவாகிய தேவனாலும் பிதாவின் குமாரனா இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் அன்போடும் கூட உங்களோடு இருப்பதாக உங்களோடு கூட இருப்பதாக கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக உங்களுக்கு உண்டாகி பெருகுவதாக உங்களுக்கு பெருக கடவுது அப்போ சொல்ல வாழ்த்துறாங்க ஒவ்வொரு நிர்ப எழுத ஆரம்பிக்கும் போதும் பவுல் பேதுர் யோவான் யாக்கோபு யூதா எல்லாரும் வாழ்த்துறாங்க மரியா எலிசபத்தை கண்ட உடனே வாழ்த்துக்கிறார் அந்த வாழ்த்துதலின் சத்தம் கேட்டு கற்பத்தில் இருந்த பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிற்று அது வேதத்தில் இருக்குது இன்றைக்கு விஞ்ஞானத்தில் சொல்கிறாங்க கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு காது கேட்கும் என்று ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது மரியாளுடைய வாழ்த்துதலின் சத்தத்தை கேட்டு எலிசபெத்துடைய கற்பத்தில் இருந்த பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிட்டு வாழ்த்துறாங்க உயிர்த்திறந்த இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடுகளை கண்டு வாழ்த்தி அவங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக சமாதானம் உண்டாவதாக பிரியமானவர்களை இந்த வாழ்த்துதலில் மிக முக்கியமான ஒரு ஐந்து காரியங்களையும் இந்த ஒரே வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வளமுடன் வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த ஐந்து ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு வேணும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையை வளமுட வாழ்வதற்கு உதவி செய்கிறது திரும்ப இந்த வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்றியவன் ரெண்டு மூன்று பிரியமானவனே ஆத்மா வாழ்க்கையும் ரெண்டு யோவான் ஒன்று மூன்று பிதாவாகிய தேவனாலும் பிதாவாகிய தேவனாலும் பிதாவின் குமாரனா இருக்கிற கர்த்தராகி இயேசு பிதாவின் குமாரனா ரெண்டு பேரும் வேற வேற என்றல்ல மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் என்று அர்த்தம் தேவனாலும் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனாலும் அதை கொஞ்சம் எம்பசைஸ் பண்ணுற அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் வேறு என்று நம்ம நினைக்க முடியாது பிதாவாகிய தேவனாலும் பிதாவின் குமாராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் அன்போடும் கூட உங்களோடு இருப்பதாக சத்தியத்தோடும் அன்போடும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக பிரியமானவர்களே முதலாவது நமக்கு வேண்டியது கிருபை 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 இந்த சொற்கள் ஒரு பூரணமாக இந்த வசனத்தில் நான் பார்க்குறேன் ஒன்று குறைஞ்சியர்லேருந்து யூதா வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிறுவத்திலையும் எப்படி அந்த வாழ்த்துதல் இருக்குதுன்னு சொல்லி நேற்று கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் எல்லாருடைய வாழ்த்துதல்லையும் ஒன்று மாத்திரம் இருக்குது கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாகி பெருகுவதாக பிரியமானவர்களே இந்த கிருபை 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 என்பது கிருபை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அழகு என்று அர்த்தம் சொல்ல நேரடியான பொருள் அழகு அதற்கு ஒரு அழகு சேர்ப்பது கம் அண்ட் கிரேஸ் தி அக்கேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்தாலே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அழகு நீங்கள் வந்தால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு பெருமை த கிரேஷியஸ் வாக் ஆஃப் அ லயன் சிங்க நட இந்த கெம்பீர நட கிரேஷியஸ் டான்ஸ் ஆஃப் த பீகாக் ஒரு மயிலினுடைய ஒய்யார நடனம் ஒரு மயிலுடைய ஒய்யார நடனம் கிரேஷ் அந்த ஒய்யாரம் த கிரேஷியஸ் டான்ஸ் ஆஃப் அ பீகாக் த கிரேஷியஸ் வாக் ஆஃப் அ லயன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பார்வை அந்த நடை அதான் அந்த கிரேஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஒரு அழகு ஒரு ஒய்யார் பிரியமானவர்களே தேவன் விரும்புகிறது போல நம்ம வாழ்வோம் என்றால் கிருபை பெற்றவர்கள் தேவன் விரும்புவது போல நம்ம வாழ்வோம் என்று சொன்னால் அந்த அழகு காணப்படும் இது நம்மளே முடியாது ஆனால் நமக்குள்ள இருக்கு வாஞ்ச இருக்கு பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கணும் தேவ சித்தம் நிறைவேறணும் ஒரு வாஞ்ச இருக்கு 
ஆனால் தெய்வ சத்தத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற என்னொரு மாம்சமும் நமக்குள்ளே இருக்குது என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சொல் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு வாலிப தம்பி சொல்லுகிறார் என்னிடத்துல எனக்கு தேவ சித்தத்தின்படி தான் ஒரு பொண்ணு வேணும் ஆனால் ஆண்டு ஒரு ஏடா கோடமாக கொடுத்துடக்கூடாது இப்போ தேவ சித்தத்தின்படி வருகிறது ஏடா கோடமாக இருக்குமோன்னு பயப்படுறாரு அவர் எனக்கு தேவ சித்தத்தின்படி தான் ஒரு பொண்ணு வேணும் ஆனால் அவர் ஏடா கோடமாக கொடுத்துடக்கூடாது அநேகருக்கு பயம் அதான் தேவ சித்தம் தேவ சித்தம் எதுலையா போய் மாட்டிக்குவோமா பிரியமானவர்களே என்னுடைய வாழ்க்கையை முற்றுமாக தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேறும்போது தேவன் விரும்புகிறது போல நான் வாழும்போது நான் கிருபை பெற்றவன் கிருபை பெற்றவளே வாழ்க அதில் நிந்தைகள் இருக்கலாம் அவமானங்கள் இருக்கலாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படலாம் ஆனால் அந்த மரியாதை மூலமாகத்தான் இயேசு வெளிப்படுகிறார் இன்றைக்கு சரியாகவோ தவறாகவோ உலகம் முழுவதும் அந்த மரியாதை நினைவு கூறுகிற ஒரு நிலை இருக்கிறது ஒருவேளை அது வேதத்துக்கு புறம்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஏழை பெண் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் நினைவு கூறப்படுகிறார் அன்றைக்கு அவர் தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தப்படுகின்னாலே தனக்கு வருகிற நிந்தை அவமானம் நான் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது எனக்கு வேதத்தில் பிடித்த ஒரு சவாலான ஒரு பாத்திரம் உண்டானால் மரியா மரியாதை வாழ்க என்ற ஒரு செய்தி நான் முன்பு பேசியிருக்கிறேன் அதுக்கு இணையாக நான் வேதத்தில் இன்னொரு மனித கதாபாத்திரத்தை நான் பார்க்கவில்லை அவன் கிருபை பெற்றவள் கிருபை பெற்றவளே மரியே வாழ்க அவள் கிருபை பெற்றவள் வாழ்க்கையில் என்ன வெளிப்படுது இயேசு வெளிப்படுகிறார் இயேசு வெளிப்படுகிறார் நம்ம கிருபை மேலே கிருபை இந்த கிருபை தான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தேவை அதுக்கடுத்து தாழ்மையுள்ள கிருபை அளிக்கிறார் சோத்திர ஜபத்தினால் கிருபை பெறுகிறத இருக்கு ஒரு பக்கம் இப்போ அதுக்குள்ளே போனால் தனி மெசேஜாக போயிடும் நீங்கள் உங்களுக்காக ஜபிங்க ஒருவர் ஒரு வாழ்த்துங்க வெறுமனே பிரேசலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக பவுல் எப்படி வாழ்த்து அவங்களுக்கு கிருபை உண்டாவதாக கணவன் மனைவிக்கு சொல்லுவாங்க கிருபை உண்டாவதாக மனைவி கணவனுக்கு சொல்லுவாங்க கிருபை உண்டாவதாக சண்டை போடுங்கன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு கிருபை உண்டாவதாக வாழ்த்துங்க பிரியமாக நம்ம சங்கீதத்தில் ஒரு மிக பிடித்த ஒரு பகுதி எனக்கு ஒரு ஐம்பது வயதை நான் தொடும்போது சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இன்னும் மிஞ்சி போனால் இருபது வருஷம் ஒழிக்கும் இன்னும் மிஞ்சி போனால் இருபது வருஷம் இருக்க போகிறேன் பலத்தின் மிகுதியினால் இன்னொரு பத்து வருஷம் எண்பது வருஷம் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் சஞ்சலமும் வருத்தமும் தான் இன்னொரு இருபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ எனக்கு அருமையான ஒரு ஊழியக்காரர் உண்மையான என்னை நேசிக்கிறவர் ஒரு நாள் தான் அண்ணன் தயவுசு இப்படி சொல்லாதீங்க எனக்கு சொல்கிறது கேட்கவே கஷ்டமாக இருக்குண்ணே ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் தம்பி பைபிளில் போட்டிருக்க எழுபது வருஷம் பலத்தின் மீதினால் எண்பது வருஷம் அதனுடைய மேன்மையெல்லாம் வருத்தமும் சஞ்சலமும் தான் ஏன்னா எண்பதை தொட்டால் எல்லோரும் விழா கொண்டாடுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஏன்டா அவன் இருக்கான்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் வருத்தமும் சஞ்சலமும் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அவர் கடிந்து கொள்வார் சொல்லாதீங்க நம்பர் ஒரு நாள் அதே சங்கீதம் தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தை பாசிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பத்தாம் வசனத்தில் வரும் மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதியினால் அது எண்பது வருஷம் அதனுடைய மேன்மையெல்லாம் வருத்தமும் சஞ்சலமும் தான் அப்படின்னு இருக்கும் அதை தான் நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் ஆண்டவர் பதினான்காம் வசனத்தை எனக்கு காண்பித்தார் அது என் வாழ்க்கையை மாற்றிட்டு இப்படி அந்த பதினான்காம் வசனத்தை தான் கட அநேக ஆண்டுகளாக நான் நினைவு கூர்ந்து கட்டதை துதிக்கிறேன் அநேக இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் சில நாட்களுக்கு முன்பாக கூட ஒரு தாயார் இடத்துல சொல்லி கொண்டிருந்தேன் வாசியங்கள் பதினான்காம் வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூறு பதினான்கு உமது கிரியையை எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கழி கூர்ந்து மகிழும் நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கழி கூர்ந்து மகிழும் படிக்கு அன்றுவரே அது அறுபது வருஷமா எழுபது வருஷமா தொண்ணூறு வருஷமா நூறு வருஷமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் 
களி கூர்ந்து மகிழும் படிக்கு காலையிலே காலையிலே காலை தோறும் டெய்லி டெய்லி தூங்கி எழும்பும் போது காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக எங்களை உமது கிருபையினால் திருப்தியாக என்னைக்கு எவ்வளோ கிருப வேணுமோ அந்த கிருபையை தார் எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை நிறைவேற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்ற வேலைகளை செய்ய உமக்கு என்று சாட்சியாக இருக்க ஆண்டு பிறகு இன்றைக்கு எவ்வளோ கிருப வேணுமோ அந்த கிருபையை தார் டெய்லி ஜெபிங்க டெய்லி ரேஷன் இது அறுபது எழுபது எண்பது கணக்கெலாம் வேணும் மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம்னு சொன்னவர் எத்தனை வருஷம் இருந்தார் நூற்றி இருபது வருஷம் இது மோசையனுடைய சங்கீதம் மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம்னு எழுதிட்டார் அது ட்ரூத்து கிடையாது அவர் எழுதிட்டார் ஆனால் அவர் இருந்தது நூற்றி இருபது வருஷம் இருந்தார் அவருடைய கண் இருள் அடையலை மலையேறி போகிறது அளவுக்கு அவருக்கு பலன் இருந்தது மலையேறி போகும்போது கூட துணைக்கு யாரும் வரலை யாரும் வரலை நூற்றி இருபது வயசு என்ன சொல்கிறது எழுபது வருஷம்னு சொல்லிட்டாரு தெரியாமல் அதனாலே ஆண்டவர் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் வர நல்ல திரகாத்திரமாக வைத்து யோசுவை ஆடைன் பண்ணிவிட்டு அவர் தானே மலையேறி போகிறார் பிரியமானவர்களே எல்லாரும் ஜபிக்க வேண்டியது ஆண்டு வரை இன்றைக்கு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன உனக்கு கிருப்ப வேணையா இன்றைக்கு என்னுடைய கடமைகளை நிறைவேற்ற எனக்கு கிருபை வேணும் இந்த கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று சொல்லி இதான் மிக முக்கியமான ஒன்று கிருபை பெற்றவர்களாக வாழ நம்ம எல்லோரும் ஜபம் டெய்லி உள்ள பிரச்சனைகளை சந்திக்க கிருப வேணும் கிருபை எல்லாம் ஒன்றுமே முடியாது எல்லாம் உடைய கிருபை எல்லாம் கிருபை பெரியமானவர்களே சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு சகோதரர் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது அவர் ஒரு சொல்லாடலை சொன்னார் எனக்கு இப்போ அது மனதில் இல்லை பொதுவாக முகமதிய நாடுகளில் அவர் சவுதி அரேபியாவிலேருந்து வந்தவர் அவன் வாயில் அடிக்கடியாக வர்ற ஒரு வார்த்தை பை இஸ் கிரேஸ் இன் இன் சாலா சா அந்த வா எனக்கு இப்போ வரல எல்லாம் அல்லாவுடைய கிருபை என் முடிச்சிருவீங்களா அவருடைய கிருபையில் நாளைக்கு வருவீங்களா அவர் சுத்தமான எல்லாம் கிருபை தாங்க அவன் எதை சொன்னாலும் அவங்க வாயில் அவர் வார்த்த கிருபை அவருடைய அருள் நம்மளும் கற்றுத ஜெபிக்கணும் ஆண்டு விட எங்களுக்கு கிருபத்தார் 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 வேறு ஒன்றுமே முடியாதுங்க பணம்லாம் அப்புறம் கிருபை வேணும் இதை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ரெண்டாவதாக அங்கே வாசிக்கிறோம் இரக்கம் உண்டாவதாக இரக்கம் உண்டாவதாக இரக்கம் என்று சொல்லுவது எம்பதி கம்பேஷன் அது சரியான பொருள் நான் காண்பது போல் என்னுடைய வாழ்க்கையை காண் காண்பது இப்போ கணவனுக்கு மனைவி மேலே இரக்கம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் மனைவியுடைய வேதனையை அவளுடைய பார்வையில் அவங்களுடைய பார்வையிலே பார்ப்பது இரக்கம் அதெல்லாம் என்ன பெரிய கஷ்டமாக என்ன பெரிய ஃபஸ்ட் பண்ணுறேன் என்று சொல்லாமல் கணவனுடைய கஷ்டத்தை கணவனுடைய பார்வையிலே பார்ப்பது தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குகிறான் தகப்பனுக்கு அது மிக எளிதாக இருக்கலாம் ஆனால் பிள்ளைக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியலையா அறிவில்லையான்னு சொல்லி தலையில் அடிக்க முடியாது ஒரு நாள் ஒரு பிள்ளை அப்பாட்ட ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் கொண்டு வந்து காட்டிச்சு சிவப்பு கூட சிவப்பு கூட இருக்கு அப்பாவுக்கு அதை பார்த்தோன்னா கோவம் வந்துச்சு டா பூ டாம் திட்டுறான் இப்படிலாம் பண்ணி இப்படி படிக்க வச்சு இப்படி வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு 
ఆ చిట్టి ముడిచాను అప్పుడు చెప్పా అది వంక ప్రాగ్రెస్ కాదు పాటించు ప్రియ మానవులే అనేక వేళ నమ్మ వరిగిన ఒక పిల్లై మర్ మర్తవులే అవరిగ పారు వెళ్ళి నమ్మ పార్కామ పోట్ ఒకవేళ కర్త తన్నుడే నెలలో ఎన్న పాతారనా నా ఒన్నమే లమ్మ పోటు అవరి ఇరకం ఎంపదు తగపని తన పిల్లకి ఇరంగుగిరదు పోల అంత ఉన్నతమైన దేవన్ నాన్ ఇరుకర వన్నమాగ ఎన్న పార్కర ఎనోడే బలనే అరిందరకర ఎనోడే బలవీనంగలే అరిందరకర అబ ఎన్న సేరారే తగపని తన పిల్లకి ఇరంగుమ ఎన్న సేరారే తూకిట్ పోరారే సొల్లి కొడుకరారే ప్రియమానవర్గలే తల వల శిక్షికరారే నడక వేండి వలీల నడతరారే అలా తగపన్ తన పిల్లకి ఇరంగుగిరదు పోల అవన ట్రైన్ పండ్రారే ప్రియమానవర్గలే ఒరు బైబిల్ సొల్లి కొడుకరదు వేర బైబిల్ల ట్రైన్ పండ్రదు వేర అదా నీకు ఫస్ట సైమన్ శేఖరన్ సార్ ఉంగ సభల ఉంగ ట్రైన్ పండ్రాంగ ఇరవత్తి మూడాం సంగీతత్తే చొల్లి కొడుకలా కర్తరి మేపరా తాళ్చి అదే మననం పన్న వైకలా యార్ ఎదినది ఎప్పో ఎదినది ఎంత సూళ్ళనలే ఎదినది ఎందలాం ఉంగలకు అరివై కొడుకలా అది సంగీతత్తే చొల్లి కొడుపదు అనాల్ ఇరవత్తి మూడాం సంగీతం ఉంగలే వాల్కేయాగ మారుమ ఎందు సన్నాల్ ఉంగలే వంద సంగీతత్తుకి ట్రైన్ మన్నుబతు ప్రియమానవర్గలే తగపన ఎన్న సేరారు సొల్లి కొడుపదల్ల పైర్చి కొడుకరా పైర్చి కొడుకరా నడక వేండి వలీల నమ్మ నడతగర ఏన అప్పుడు నడత ఉమడి ఎరక ఎనకు వేణ నా తప్పుని సరి నేను తోరపట్టరాది నేను ఎప్పుడు ట్రైన్ పడ్డమో అప్పుడు ట్రైన్ పడ్డను నేను విరుంబుగిర పాత్రమా అనే వానయం తూర మాత్రం పోట్రాది ఎప్పుడు వచ్చి సుత్తనమో సుత్తం నేను విరుంబుగిర పాత్రమా అనే వానయం అంటుంది ప్రియమానవులే ఇంత సిరు పిల్లలు ఊళ్ళేతులు ఇరుకవులకి నా పయిర్చి కొడుకు ముందు ఒక సెంటెన్స్ పలమరే చొల్లి ఇరుకరు టీచింగ్ జాన్ ద బైబుల్ టీచింగ్ జాన్ ద బైబుల్ టీచింగ్ ద బైబుల్ టు జాన్ టీచింగ్ జాన్ ద బైబుల్ అదుకు టీచింగ్ ద బైబుల్ టు జాన్ రెండుకు వ్యత్యాసం ఉంటుంది టీచింగ్ జాన్ ద బైబుల్ గల జాన్ రొంబ ముఖ్యం జాన్కి వేదతే చొల్లి కొడుకురు జాన్ దా ఎంగలకు ముఖ్యం జాన్కి వేదతే చొల్లి కొడుకురు టీచింగ్ ద బైబుల్ టు జాన్ ఎందు చొల్లుంబోదు వేద ముఖ్యమైంది వేదతే జానుకి చొల్లి కొడుకురు నమ్మ దేవన్ ప్రియ మానవులు నామ్ నడక వేండి వలీలే నమ్మి నడతగర దేవన్ నమ్మై పయర్చికర దేవ అదా ఒక ఇరక్కతినుడి వచ్చు నమ్మ బలవీనత అరిందుకొండి నమ్మ ఎప్పుడు ట్రైన్ పడను ఎప్పో తూకి సమకను ఎప్పో అడి కొడుకును ఎప్పో నమ్మకు వంది విసారికను అలా తగపని తన పిల్లకి ఇరంగుగరదు పోల కత్తరి ఇరంగుగరా కత్త తమ భయపుడులకి ఇరంగుగరా అవునికి ఎన్న వేణు ఎన్న సేద అవ్వాలి ఇరంగుగరది ఎంత చదువు పిచ్చే పడుతుంది అలా చదువు తప్పా చల్లిడ్రాంగ ఇరంగుడి నోకం కంపాషన్ మనదురి ఎన్నసేన కృష్ణరోగతే నీకును మనదురి ఎన్నసేన అంత విధవికి అంత పై పైన ఉయిరోడు ఎలిపి కొడుకును ఎన్ దేవన్ ఎన్మేల్ ఇరక్కములవరా ఇరుకును అవరుడే కిరువ ఎనకు వేణు అవరుడే ఇరక్కం ఎనకు వేణు మూడ్రాది ఎన్న వేణు వాసింగ ఒండి యోవాన్ రెండు మూడు కిరుబయం ఇరకమం సమాధానము ఇది మనం అడికడి చల్లరు ఒక వార్త సమాధానం షాలో ఎంత విధ ఎదుర్పార్పు ఇల్లామల్ ఒక దృప్తియోడ వాళ్ళ షాలో 
சண்டை போடாமல் இருக்கிற சமாதானம் அல்ல இதை பல முறை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் எந்த விதமான ஏ கத்தை பார்த்துக்குவார் நடக்கும் ஒரு அமைதி இந்த சமாதானம் என்பதற்கு இன்னொரு நல்ல வடமொழி சொல் தமிழில் இருக்க இணையான ஒரு சொல் நம்ம சொல்ல முடியல அமைதி என்று சொல்லலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் வளம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாம் சேர்ந்ததான் வளம் கிருபை இறக்கம் சமாதானம் எல்லாம் சேர்ந்ததான் வளம் சமாதானம் என்பதற்கு ஓரளவுக்கு இந்த சாந்தி என்ற சொல்லை பயன்படுத்தலாம் சாந்தி அப்படிப்பட்ட ஒரு சாலமோடு கூட வாழ்வது அதில் மகிழ்ச்சி இருக்குது நிறைவு இருக்குது செழிப்பு இருக்குது தேவைகள் சந்திக்கப்படுது குறைவு இல்லை எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஏக்கம் இல்லை பிரியமானவர்களே ஆத்தும பாரம் ஒன்றே இல்லாமல் வேறு பாரம் இல்லை எதிர்காலத்துக்கு கொடுத்த பாரம் இல்லை பிள்ளைகளை கொடுத்த பாரம் இல்லை எல்லாம் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பேர் தான் சமாதானம் அப்போ நம்ம வளத்தோடு வாழ வேண்டும் என்றால் கிருப வேண்டும் இறக்க வேண்டும் சமாதானம் வேண்டும் நேரம் கருதி குறி இந்த சமாதானத்தை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்த அல்ல நான்காவது என்ன வேணும் சத்தியத்தோடும் சத்தியத்தோடும் பிரியமலை சத்தியம் என்பது இந்த வேத வசனம் நம்மள நிறைவேறுவது மாத்திரம் அது சத்தியம்தான் வேத வசனம் சத்தியம் வேத வசனமே சத்தியம் சத்திய வேதம் இது பரிசுத்த வேதம் என்றெல்லாம் சத்திய வேதம் வேத வசனமே சத்தியம் அது மாறா தன்மை உடையது டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர் என்றால் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஞான ஸ்நானம் பெறும் நான் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுட்டு அப்புறம் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சாக்ஸ் போட்டு ஷூஸ் போடுங்க அப்படின்னா இல்லை நான் ஷூஸ் போட்டாக்கு மேலே சாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சாக்ஸ் போட்டு ஷூஸ் போடலாம் தான் முறை பிரியமானவர்களே இந்த சத்தியம் என்ற ஒரு சொல் மாறா தன்மை உடையது நம்ம சத்தியத்தோடு வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் முதல்ல குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்மை கொஞ்சம் கூட பொய் கிடையாது அந்த ஒரு வாழ்க்கை அதே போல் நம்முடைய அன்பு நம்முடைய பாசம் நம்ம கொடுக்குற வாக்கு ஒருத்தருக்கு நான் கொடுக்குற ப்ராமிஸ் எதுலேயுமே ஒரு மாறா தன்மை இருக்கணும் அதான் நம்ம சத்தியத்தோடு வாழ்வு சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கும் அவன் நம்ம வளமுடன் வாழ்கிறோம் என்று சொன்னார் எல்லா விதத்திலும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார் எஸ்ன்னா எஸ்ன்னு ஒன்றுன்னு அவ்வளோதான் அதில் என்ன இருக்குது ஒரு கிருப இருக்குது இறக்கம் இருக்குது ஒரு ஷாலோம் இருக்குது பெரிய மலை இங்கே என்ன இருக்குது சத்தியமும் இருக்குது அந்த அன்பு மாறலை சூழ்நிலைகளால் மாறலை பிரியமானவர்களே நம்ம இந்த மாதம் பத்தாம் தேதி மங்களம் செழிக்க அப்படின்னே ஒரு விழா வச்சுருக்கோம் நம்ம கருமையல் விழாவில் மிக முக்கியமானது இந்த ஆண்டு மங்களம் செழிக்க வாழ்விலும் தாழ்விலும் அதே அன்பு இருக்கா சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் நன்மையிலும் தீமையிலும் பிறர் முகம் காணாமல் யாருக்கு முன்னால் சொன்னீங்க ஆண்டவருக்கு முன்னால் தானே சொன்னீங்க அம்மா எப்படி சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் எப்படி சொன்னாங்க அக்கா சொன்னாங்க தம்பி சொன்னாங்க என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் இல்லை அவங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்களோ இல்லையே அது மாறா தன்மை அது மாறாது மரணம் பிரிக்கும் மட்டும் ஜீவனம் நம்ம இப்போ நம்ம சபையில் இந்த மரணம் பிரிக்கும் மட்டும் என்பதை மாற்றி ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் என்று சொல்லுவேன் ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் பிரியமானவர்களே அதான் சத்தியம் சத்தியமாக சொல்கிறோம் இல்லையா சத்தியமாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கணவன் மனைவி அவங்க திருமணமாகி ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவு 
அவங்க இடைப்பட்ட காலத்தில் ரெண்டு பேரும் சண்டையே போட்டதில்லை பிரிந்து போகல ஒன்றா வாழ்கிறாங்க அந்த நாட்டில் டிவோர்ஸ் என்பது ரொம்ப சாதாரணம் அந்த நாட்டில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வாழ்கிறாங்க ஒரு நாள் கூட பிரிந்து போகணுங்கிற எண்ணம் கூட வந்ததில்லை இந்த ஐம்பதாம் ஆண்டு விழாவுக்கு பிள்ளைகள் பிள்ளையுடைய பிள்ளைகள் உறவுகள் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்துருக்கிறாங்க அப்போ கேட்டாங்க ஒரு கேள்வி எப்படி உங்கள் ரெண்டு பேராலையும் இப்படி சண்டையே இல்லாமல் வாழ முடியுது எப்படி வாழ முடியுது என்ன ரகசியம் அப்போ அந்த ஐயா சொன்னார் ஒன்றே ஒன்று கர்த்தருக்கு முன்பாக நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணோம் கர்த்தருக்கு முன்பாக நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சத்தியம் பண்ணோம் பிரியமான உள்ளிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அப்போ நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கிருப வேணும் இறக்கம் வேணும் சமாதானம் வேணும் சத்தியம் வேணும் இதெல்லாவிட்டு சேர்ந்து என்ன வேணும் அன்பு 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 என்று சொல்வது கொடுக்கிற ஒரு சுபாவம் கொடுக்கிற ஒரு சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு என்ன தேவை அது செய்கிற ஒரு சுபாவம் எனக்கு வேணும் இந்த அஞ்சு காரியம் எனக்கு வேணும் அன்பினால் கற்ற நம்மை நிரப்ப வேண்டும் பிரியமால் இதற்காக நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் ஜபிக்கணும் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்த வேண்டும் கொடுப்பதை காட்டிலும் எந்த விதத்திலே நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்த முடியாது எந்த விதத்திலே நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்த முடியாது இப்போ நீங்கள் என்ன எங்களிடத்துல அன்பாக இருக்கல என்று சொன்ன பாஸ்டவங்க மாதிரி ரொம்ப அன்பாக இருக்கும் பாஸ்ட் ரொம்ப அன்பாக இருக்கும் ரொம்ப அன்பாக இருக்கும் என்ன நீங்கள் சொல்கிறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை ஏதோ ஒன்று நீங்கள் கொடுக்குறீர் ஏதோ ஒன்று நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கொடுக்கறதுல தான் அன்பு வெளிப்பட முடியும் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு ஞான நன்மையை கொடுக்குறோம் எங்கள் தேவையில் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அன்பில் பெறுகிறோம் கதை நல்லவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இந்த ஐந்து சுபாவங்கள் நம்ம எப்படி உருவாக தான் இருக்கு மாத்திரம் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு வாசித்து காட்டி ஜவம் பண்ணுவோம் ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்று பதினான்கு வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்று பதினான்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக இந்த கிருபை இந்த அன்பு இதெல்லாம் பெருகணும்னா பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஒரு ஃபெல்லோஷிப் நமக்கும் ஹோலி ஸ்பிரிட்டுக்கும் இல்லை ஒரு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அதைத்தான் நம்ம திரும்ப வாசிக்கிறோம் ரெண்டு தீமத்தி நான்கு இருபத்தி ரெண்டு டூ தீமத்தி சாப்டர் ஃபோர் வேஸ் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு தீமத்தி நான்கு இருபத்தி ரெண்டு கத்திராகி ஏசு கிறிஸ்து உன் ஆ கூட இருப்பாராக கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக என்று சொன்னால் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஆவியோடு இருக்கணும் இது ஒரு ஆழமான காரியம் ஆவி ஆத்ம சரித்தை குறித்து படித்திருக்கிறோம் இன்னொரு நாள் கச்சத்தம நான் விளக்க சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு இது ஜபத்துக்காக எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டு வரே ஏன் ஆவியோடு கூட ஏன் ஆவியோடு கூட இயேசு இருக்கணும் அந்த இயேசுவினுடைய ஆவிக்கும் எனக்கும் ஒரு ஐக்கியம் வேணும் அப்போ தான் இந்த கிருபை இந்த சமாதானம் இறக்கம் இந்த சத்தியம் இந்த அன்பு எல்லாம் நம்மள உண்டாகி பெருக முடியும் நம்ம எல்லோரும் ஜெவம் பண்ணுவோமா நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கணும் இருக்கிடங்களிலும் இல்லைங்க கதர்மையான வார்த்தைகளை தந்திருக்கிறார் கருமையில் ஆண்டுக்குள்ளாக நம்ம பிரவேசிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை பிடித்து கொண்டு பேசும் ஆண்டவரே பிரவேசிப்ப ஆண்டவரே நான் நல்லா வாழ்ந்து சுகித்திருக்கணும் ஐயா வளமுடன் வாழணும் ஐயா வளமுடன் வாழ எனக்கு எவ்வளோ கிருபை தேவையோ அவ்வளோ கிருபையை தார் இந்த மனைவி இந்த புருஷன் இந்த பிள்ளைகள் இந்த ஊழியம் இந்த வேலை இந்த இடம் இந்த குடும்பம் இந்த அப்பா அம்மா இதான் எனக்கு அத்தான் தந்திருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் நான் 
சந்தோஷமாக சமாதானமாக வாழ எனக்கு எவ்வளோ கிருபை தேவையோ அந்த கிருபையை தாரும் இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டுக்கு எனக்கு கிருபை தாரும் இந்த வேலையை செய்ய கிருபை தாரும் சத்தியத்தில் நடக்க எனக்கு கிருபை தாரும் இந்த மனைவியோடு இந்த புருஷனோடு வாழ எனக்கு கிரு கேளுங்க ஆண்டு உண்மை வெளிப்படுத்துகிறேன் என்னை காண்கள் உண்மை காண அதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ கிருபை வேணுமோ அந்த கிருபையை தாரும் என்னை பார்க்குறவங்க பிசாசை பார்க்க கூடாது என்னை பார்க்குறவங்க சைத்தானை பார்க்க கூடாது என்ன பார்க்குறவங்க உம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு எனக்கு கிருபை தர கேளுங்க ஆண்டு வரே என் மேலே இறக்கம் வை ஆண்டு வரே நீர் விரும்புகிறது போல் என்னை உருவாக்க ஏன் பலவீனத்தை பார்த்து என்னை எப்படி நடத்தணுமோ நடத்துங்க இப்போ கேளுங்க என்னை வேண்டாம் மாத்திரம் தள்ளி விட்டுறாதீங்க ஆண்டு வரே எனக்கு நல்ல சமாதானத்தை தாரும் இந்த வேதனை ஏக்கம் கலக்கம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஆண்டு வரே சமாதானமாக சாலமாக இருக்கணையா நல்ல ஒரு சாந்திய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் கேளுங்க கேளுங்க கத்திர பார்த்து கேளுங்க அப்படி ஒரு அமைதி ஆண்டவர் அப்படி ஒரு நிம்மதி ஆண்டவர் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் அந்த சத்தியம் வேணையா என்னுடைய பேச்சு வார்த்தை நான் கொடுத்த வாக்கு என்னுடைய அன்பு என்னுடைய ஆண்டவர் எல்லா காரியத்திலையும் மாறா தன்மை வேணும் ஆண்டவரே காலங்களால் நான் மாறக்கூடாது வாழ்வு வரும்போது தாழ்வு வரும்போது நான் மாறக்கூடாது இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் நன்மைகளும் தீமைகளும் மாறி மாறி நான் போகக்கூடாது ஆண்டவர் சத்தியமா இருக்கணும் ஐயா சொன்ன வார்த்தையில சத்தியமா இருக்கணும் அதான் எனக்கு ஒரு நல்ல வளமான வாழ்வு அந்த வாழ்வு எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே அன்பின் வாழ்வு எனக்கு தாரும் இறக்கத்தை தாரும் அன்பின் அன்பினால் என்ன நிரப்பும் அன்பினால் என்ன நிரப்பும் ஆண்டவரே இந்த இறக்க நிலை இருக்குமானால் மற்றவர்களை அவர்கள் காண்கிற வண்ணமா என்னாலே காண முடியும் ஐயா மற்றவர்களை அவர்கள் காண்கிற வண்ணமா என்னாலே காண முடியும் அந்த சுபாவம் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே என் மனைவியுடைய வேதனை என் கணவனுடைய வேதனை பிள்ளைகளுடைய சூழ்நிலை எங்க அப்பா அம்மா படிக்கிற கஷ்டத்தை அவங்க பார்வையில் பார்க்க எனக்கு அந்த கண்ணை தாரும் கேளுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இதெல்லாம் நமக்கு எப்ப உண்டாகும் பரிசு தாவியோடு நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் வரும்போது ஏசு கிறிஸ்து நம்ம ஆவியோடு கூட இணைந்து இருக்கும் போது ஊரா அந்த மாதிரி ரபா சங்கர் ரபா இதை நம்ம விரும்பினே படிக்கிறதுனால அல்ல இதை தியானிக்கிறதுனால அல்ல கிறிஸ்து என் ஆவியோடு ஐக்கியப்படும் போது அன்பின் ஏசுவே நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்க நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வளமான வாழ்வை கற்றலையா வளமான வாழ்வை கற்றலையா இந்த கிருபை இந்த இறக்கம் அந்த சமாதானம் அந்த அன்றுவரே சத்தியம் அந்த அன்பு நிறைவாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட உதவி செய் இது உண்டாகி பெருகுவதாக இது உண்டாகி பெருகுவதாக அன்று ஜனத்தை ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமாம்